Olá! Quem quer entrar na universidade pública ou faz concurso pelo sistema de cotas, precisa comprovar as informações prestadas ao se inscrever. Mas fraudes podem comprometer a efetividade dessa política de inclusão. Esse é um dos assuntos do inteiro teor de hoje, que vai mostrar também o problema da cobrança indevida de taxas bancárias oriundas de contas que estão inativas. Como fica a situação de quem está quase concluindo o curso superior e é denunciado e desligado por, supostamente, não se enquadrar na política de cotas? O caso de um cliente que garantiu indenização por cobranças geradas a partir de uma conta inativa sobre as quais nunca foi avisado. E o advogado e pesquisador Fábio Passim, do IDEC, vai explicar quais elementos o judiciário tem levado em conta para decidir questões envolvendo clientes prejudicados por bancos. Fique com a gente, o inteiro teor está começando! Para que usufruam das cotas, candidatos devem se autodeclarar negros, indígenas ou pardos, assinando um termo que se torna a garantia documental do uso dessa política afirmativa. Muitas vezes, dependendo da seleção, a pessoa pode precisar passar por uma entrevista para confirmar a autodeclaração, que também vale para quem concorre a vagas ou cargos por outros tipos de cotas, como aquelas destinadas às pessoas com deficiência. Quando ocorrem denúncias de fraudes, a Justiça entende que o desligamento dos estudantes que ingressaram na universidade pelo sistema de cotas só é válido quando fica comprovado que não foram cumpridos os requisitos para ocupar as vagas reservadas aos cotistas. Acompanhe comigo! Larissa Jansen foi uma das três primeiras servidoras a ingressar na Justiça Federal da Primeira Região pelo sistema de cotas. Com deficiência física causada por uma doença que afeta os ossos e que, com o passar dos anos, a levou para a cadeira de rodas, a jornalista conta que, além de informar sobre a doença na inscrição do concurso, teve que passar por uma etapa de comprovação da deficiência. Eu fiz uma declaração de próprio punho e eu precisei também me submeter a, a exames, não só exames laboratoriais, como uma perícia também com médica, é, uma assistente social, uma psicóloga. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação, Seleção e Produção de Eventos, o SEBRASP, é uma instituição especializada na realização de avaliações e seleções públicas, o que inclui administrar a questão das cotas raciais. Segundo a banca, conhecida por ser bastante criteriosa nas provas, os candidatos que solicitam concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, por exemplo, além da autodeclaração, também são convocados para o procedimento de heteroidentificação, momento em que é verificado o fenótipo, ou seja, são avaliadas as características físicas do candidato por meio da verificação da textura dos cabelos, da cor da pele, entre outras. Nesse vídeo, o Sebrasp explica como é feita a heteroidentificação dos candidatos cotistas. Após a autorização da gravação por parte do candidato, a banca avaliadora fará perguntas às quais o candidato deverá responder. Ao responder as perguntas, a gravação é encerrada e o candidato é liberado, podendo deixar a sala de banca. A questão é que, para muita gente, essa análise é mais complexa do que se imagina. Às vezes, envolve denúncia, erro no edital e até desligamento de aluno. A Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, por exemplo, abriu sindicância para averiguar denúncias de estudantes suspeitos de ingressarem como cotistas sem se enquadrarem nos requisitos da Lei de Cotas Raciais. Uma aluna de contabilidade chegou a ser desligada da instituição após frequentar o curso por quatro anos, sob o pretexto de que não se enquadrava nos requisitos para ocupar a vaga de cotista. O problema é que o procedimento de comprovação de fenótipo 
não estava expressamente previsto no edital, mas ela entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal e conseguiu reverter a portaria da UFO que a impedia de concluir o curso. O advogado Agnaldo Bastos, especialista em concursos e seleções públicas, explica que se uma banca examinadora cria requisito não previsto em edital, o princípio da legalidade não está sendo respeitado. O candidato que presta um vestibular ou que faz um concurso público, ele vai verificar o edital. Se lá no edital não tem a questão da avaliação por hétero identificação, então a banca examinadora ela não pode criar um novo requisito. Ela vai estar ferindo até a segurança jurídica, a previsibilidade e principalmente o princípio da legalidade. Também especialista no assunto, o advogado e professor Guilherme Pupi complementa o raciocínio sobre a vinculação ao que está previsto no edital. Da mesma maneira em que as disposições previstas no edital devem ser seguidas, o silêncio do edital ou a opção deliberada do edital de não regular ou de não prever determinadas disposições, não pode fazer com que aquilo que esteja fora do edital seja exigido. Mesmo assim, no caso da estudante de contabilidade, a Universidade Federal de Uberlândia recorreu ao TRF da primeira região. Sustentou, dentre outros pontos, que a decisão de rever o enquadramento da impetrante como pessoa negra ou parda fundamenta-se no poder de autotutela da administração pública. No entanto, o relator do caso na quinta turma, desembargador Souza Prudente, votou pela manutenção da decisão da Justiça Federal de Minas. Segundo o magistrado, apesar da legalidade do procedimento de heteroidentificação para verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos, a sua utilização requer expressa previsão em edital, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não sendo legítima a submissão dos candidatos à comissão de verificação quando o edital estabeleceu como critério para o ingresso na instituição de ensino por meio de cotas raciais apenas a autodeclaração dos candidatos. O meu sonho é que um dia a gente possa... É não precisar mais das cotas e realmente ser tratado em condições de igualdade. E na sequência, depois do intervalo, vamos destacar. As cobranças geradas por contas bancárias inativas e não informadas a clientes podem gerar indenização aos correntistas. E uma entrevista com o advogado do Instituto de Defesa do Consumidor, Fábio Passim. Ele vai falar sobre o relacionamento entre as instituições bancárias e os clientes. Voltamos já! Imagine, por exemplo, que devido a uma mudança de domicílio, de emprego ou outras questões pessoais, você simplesmente esquece de uma conta corrente que abriu. Passado algum tempo, talvez meses ou anos, descobre que possui uma dívida por causa das tarifas cobradas no período em que a conta corrente esteve parada. Uma cliente ganhou na Justiça Federal causa movida contra banco após ser cobrada por conta corrente que estava inativa. Ela conseguiu demonstrar no processo que a instituição nunca a avisou das pendências. É mais um caso que demonstra que, apesar de avanços obtidos por meio do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de tarifas indevidas persiste. E quando a situação não é resolvida administrativamente, o problema vai parar na justiça. Os bancos digitais chegaram ao mercado com a promessa de oferecer produtos de qualidade, atendimento diferenciado e economia de tempo e de dinheiro. Ao que parece, o discurso funcionou e a procura por essas instituições vem crescendo. Mas nem mesmo o surgimento dessa nova forma de concorrência trouxe a diminuição dos valores das tarifas bancárias, que muitas vezes são cobradas sem que o cliente esteja sequer usando os serviços. Uma consumidora da Bahia, por exemplo, teve o nome negativado sem nunca ter movimentado uma conta universitária aberta na Caixa Econômica na época em que era estudante. Ela desconhecia o fato de que as taxas seriam cobradas regularmente 
regularmente. O resultado foram mais de dois anos de incidência de juros, taxas administrativas e CPMF, sem que a instituição financeira tenha tido a iniciativa de informá-la das cobranças, o que foi determinante na decisão judicial. Já em primeira instância, a Justiça Federal determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.620,20. O magistrado que julgou o processo destacou que os deveres de informação e assistência são imprescindíveis em todo o contrato de consumo, principalmente quando a instituição financeira trava relações com jovens, independente se o banco contratado é público ou privado. E o cidadão pode apresentar essas ações ao judiciário até mesmo sem a necessidade de contratar um advogado. Nos casos em que a soma total do pedido, tanto de danos materiais ou de danos morais, não ultrapassar 60 salários mínimos. Nesses casos, basta que o cidadão procure o Juizado Especial Federal na sua cidade ou aquele que atende a sua região. Este consumidor do Distrito Federal viveu uma situação semelhante ao que ocorreu na Bahia. Um banco privado mudou a categoria da conta e, sem notificá-lo, aumentou as tarifas mensais. Quando ele percebeu, negociou com o banco e conseguiu estorno antes de levar a questão à justiça. Procurei o gerente, conversei com ele... Ele falou que realmente é aumentado, mas eu não recebi nenhuma notificação de aumento de tarifas bancárias. Questionei novamente, falei para ele que eu ia procurar os meus direitos se ele não resolvesse isso. Isso durou seis meses até eu verificar. Aí, de, de uma certa forma, de uma conversa, a gente conseguiu resolver e chegar em um acordo. O Código de Defesa do Consumidor, que passou a vigorar nos anos 90, enquadrou bancos e outras instituições financeiras como fornecedores. E pelo princípio da transparência, o artigo 6º do próprio CDC obriga todo fornecedor a transmitir ao consumidor as informações indispensáveis à decisão de consumir ou não produto ou serviço, de maneira clara, correta e precisa. E caso o cliente se sinta lesado, pode recorrer ao judiciário. Vale lembrar que a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, orienta que as instituições bancárias entrem em contato com os clientes que não movimentem a conta há 90 dias, justamente para evitar essas situações. Este advogado, especialista em direitos do consumidor, destaca que o Brasil é um dos países em que os bancos mais lucram com tarifas de serviços. As dívidas relativas às contas inativas são reclamações comuns. Essa situação ela deriva da quantidade absurda e irracional de tarifas e principalmente de uma falta do dever de transparência e comunicação das instituições financeiras que deveriam comunicar ao consumidor é, com um prazo frequente talvez de 30, 60 ou 90 dias de que, o valor, de que estão sendo debitadas tarifas daquela conta corrente. Isso impediria, por exemplo, que se gerasse uma conta impagável ou a chamada bola de neve. O advogado e pesquisador de serviços financeiros do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, Fábio Passim, conversou com a jornalista Raíssa Lomonte sobre esse assunto. Acompanhe! Nosso entrevistado é advogado e pesquisador de serviços financeiros do IDEC. Seja bem-vindo, Fábio Passim. Eu já começo perguntando se, pelo que vocês observam, a prática de cobrança de taxas, anuidades e pacotes de serviços sem o consentimento do consumidor é comum. Sim, é, é bastante comum esse problema e é, ele configura uma prática abusiva, tá? com grave desrespeito ao direito básico, à informação adequada do consumidor. Então, ou seja, é, nas relações de consumo, o consumidor ele tem o direito a ser informado de maneira clara e prévia, é, sempre sobre todos os fatos que possam influenciar na alteração do preço do produto ou serviço. Quais são os problemas mais comuns relatados nesse sentido? É, nós podemos citar a cobrança por serviços ou produtos não contratados ou reconhecidos pelo consumidor, né? é, reajustes abusivos acima da inflação, alterações unilaterais do contrato pelo fornecedor e cobrança sobre fatura já paga, tá? a cobrança em duplicidade. São causas bastante comuns que nós é, vemos aqui no nosso dia a dia. Como exemplo, cobrança indevida foi o assunto mais demandado na plataforma pública do consumidor.gov é, em 2020. Os registros de reclamação sobre esse, esse problema totalizaram cerca de 42% das reclamações 
no ano passado. No caso específico de bancos, que problemas são verificados com mais frequência em relação a pacote de serviços? Olha, segundo o relatório de reclamação do consumidor.gov, que eu acabo de citar, o setor bancário ele foi o mais demandado em 2020. É, então só ele, sozinho, ele foi responsável por 26% de todas as reclamações feitas nessa plataforma. Os principais problemas, é, segundo esse relatório, né, estão relacionados à cobrança indevida sobre faturas de cartão de crédito, é, o reajuste de faturas acima da inflação, que inclusive nós aqui no IDEC fizemos um estudo recente sobre esse problema, tá? que de um modo geral foi uma prática... É, notada em todo o setor no ano de 2021 e o desconto indevido de parcelas referentes a empréstimo consignado. Que etapas o consumidor que se sentir lesado deve cumprir antes do ingresso judicial? Nós sempre recomendamos que o consumidor ele busque uh, primeiro o fornecedor, tá? Re registrando então nessa primeira busca, né? que ele registra a reclamação e anote o número do protocolo esse contato pode ser feito por meio do SAC, né, ou por meio hoje aí de um, de um acesso digital, tá? contato por meio de trocas de mensagens digitais, ou ainda caso esse primeiro nível de atendimento não seja capaz de solucionar o problema, que ele busque a ouvidoria da empresa. É, caso essas, essas duas etapas não funcionem, aí é recomendado que ele busque um órgão de defesa do consumidor, aí nesse caso pode ser o PROCON, tá? do seu município ou estado, é, ou que ele registre, registre o problema na plataforma pública do consumidor.gov.br. É, como última etapa, é, caso nenhuma dessas anteriores tenha sido efetiva, que ele busque o poder judiciário aí com o auxílio de um advogado ou por meio de um juizado especial civil. E que elementos do judiciário leva em conta para decidir ou não a favor do consumidor? A demonstração é, da tentativa de solução amigável do conflito, isso o consumidor pode fazer por meio de um protocolo de atendimento do fornecedor é, e eventuais protocolos de atendimento e de registro de reclamação em órgãos ou plataformas relacionadas à defesa do consumidor, como os já citados, né? o PROCON ou essa plataforma pública consumidor.gov. É... Outro elemento importante é que o consumidor organize o máximo de documentação relacionada ao problema de consumo, tá? É... De modo coeso e organizado. Ah, e, por fim, ah, outros elementos que demonstrem a boa-fé do consumidor na busca é, pela reparação do seu direito. Obrigada pela participação. Muito importantes essas informações que o Dr. Fábio do IDEC nos traz, não é? No portal do TRF1 e nas nossas redes sociais tem outras notícias sobre direito do consumidor e muito mais. Confira lá. Obrigado por sua companhia em mais esta semana e até o próximo Inteiro Teor.